हाई एवरीवान ओलकाम टू माई चैनल रेनबो कूकिंग पॉइंट आज के साथ शेयर करब मिस्टी आसले जे मिस्टीगुलर परिचित से साधारण गोल व लम्बा टेकर आज के मिस्टीटा तैरि करब से रेगुलर मिस्टर फ्यूशन सैंडविच मिस्टी एट देखते एकदम सैंडविचर मत और खेते क्यों असाधारण आपनारा बासा तैरी ना कर प्रपार टेस्ट बुझबें ना जेको अकेशन मेहमान सामने अन मिस्टीटा सार्व करते आजकल ये रेसिपिटी जो अपने का भलो लागे एवं ए रकम भिन्न भिन्न टाइप नतून रेसिपि पे प्लिज हमार चानल सबसक्राइब कर अनुरोध रही अपन सुविधार जो सम्पूर्ण भिडियोटी समय देखो आशा करी शेष पर्त साथ प्रथम स्टेपे छाना तैरी करते हैं छाना तैर एक टीटोरियल कर डिस्क्रिपन बक्सर लिंक देवा थक एक देखे नीबें लागे एक चा चामच सूजी एक चा चामच मयदा एक चा चामच चीनी एखे दुई लिटार दूधे छाना केटे नहीं छान तीन भाग एक भाग आलदा रेखे दीब एन सूजी चीनी और मयदा एक साथ मिसिए निब एवं साथ सामान्य रेड कलर एड करब योटाली अपशनल अपन का भलो ना लगले दरकार नहींपर छानाटा के सब किचुर खूब भलो मत मिसिए मथे निब चार पाँच मिनट भलो मत मथे एक मसृण डो तैरी करब अपारा जदि क्यों फूड कलर दीते ना चान से क्षेत्र में वन फोर्थ कप चिन कैराम तैरी कर शार साथ एड कर दीतेटार कलर कनेक सुंदर है और एक कथा छाना क्यों हाथ दिए डोले डोले मिसानो जा खूब हालका स्मूथ हाथ छाना के मसृण करते हैं आपनारा जो फूड कलर यूज करें से क्षेत्र में खेल रखबें कलर जान कौ जमाट ना था डोटा हो गए एखी डोटा के तीनटा समान भाग कर एरपर एक गोला नहीं हाथ तालुर सहाज्य प्रथम गोल बल मत कर हल्का हाथ चाप दिए चैप्टा कर ठीक ये तब खाल रखबें ये क्योंकि बसि पतला जा चूर सहाज्ये स्कोर शेपे केटे निब ठीक ये ए रकम करी मिस्टीगुलो बनिए निब मिस्टीगुलो बनानो शेष अपनारा चाहले सैडे क्रागुलो आंगुलर सहाज्य चेपे समान दीते शार जो एक हाड़ी दे कप चीनी चार कप पानी और तीनटा छोट एलाच दिए शाटा एक बलकाशा पर्त अपेक्षा करब शाटा फुटते शुरू कर चूलार आँच एकदम कमिए मिस्टीगुलो दिए दीब एक ट्रिक्स दी कई फुटंत शाय मिस्टी दीबें ना ये बसिभाग समय छाना भेगे जाए ढाकना दिए प्रथम दस मिनट हाई हिटे रान्ना करब एरपर और त्रिस मिनट मीडियम चे लो हिटे रेखे रान्ना कर एर मजे अवश्य दुई थे तीन बार उल्टे पाल्टे दीते हैं फिर आस मिस्टीटा सम्पूर्ण हो जा मिस्टीगुलो हो गए समय लेगे चल्लिस पैंतालिस मिनट एर बस जाल दी कीरा घन हुए मिस्टीगुलो शक्त हो जाए चूला नामिए और दस मिनट गरम शाय रखब 
এরপর শিরা থেকে মিষ্টিটা আলাদা করে নিব যখন শিরাটা ঠান্ডা হবে তখন মিষ্টিগুলো আবার শিরায় রাখবো পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার জন্য ততক্ষণে মিষ্টির ভেতর খুব ভালোভাবে শিরা ঢুকে যাবে মিষ্টিগুলো শিরায় ভিজতে থাকুক ততক্ষণে ভিতরের ফিলিংটা তৈরি করব এজন্য একটা নন স্টিক প্যানে এক টেবিল চামচ ঘি দিব কিছুক্ষণ আগে যে ছানা তুলে রেখেছিলাম সেটার সাথে এক টেবিল চামচ চিনি এক চা চামচ সুজি সামান্য এলাচ গুঁড়া একসাথে করে তিন থেকে চার মিনিট ভেজে নিব হাঁড়িটা কিন্তু খুব বেশি গরম করা যাবে না খুবই অল্প আছে হাঁড়িটাকে গরম করে নিতে হবে খেয়াল রাখবেন যেন শক্ত না হয়ে যায় একদম লো হিটে এটাকে ভেজে নিব যখন তিন মিনিট হয়ে যাবে এ পর্যায়ে এর মধ্যে এক টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ অ্যাড করব গুঁড়া দুধটা অপশনাল না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আরও দিব দুই টেবিল চামচ কনডেন্সড মিল্ক কনডেন্সড মিল্কটা অবশ্যই দিতে হবে কনডেন্সড মিল্কটাই ছানাটাকে স্টিকি করবে এখন এটা ভালো মতো মিশিয়ে আরও এক মিনিট রান্না করব এরপর ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব ফিলিংটা ঠান্ডা হওয়ার পর কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল ও এক চা চামচ লিকুইড দুধ দিয়ে একটা গ্রাইন্ডারে মিহি করে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি এখন একটা প্লেটে সামান্য ঘি মেখে ফিলিংটা ঠিক এভাবে চ্যাপটা করে নিব এরপর মিষ্টির শেপ মানে স্যান্ডউইচ আকারে কেটে নিব ছয় ঘন্টা পর আমি মিষ্টিগুলো শিরা থেকে তুলে শিরাটা ঝরিয়ে নিয়েছি এবং স্যান্ডউইচে শেপ করে কেটে নিয়েছি আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখন প্রতিটা স্যান্ডউইচের মাঝে ঠিক এইভাবে কোনা পর্যন্ত একটা পকেট ক্রিয়েট করব দেখুন ঠিক এরকম হবে আপনারা চাইলে মাছ বরাবরও কেটে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো কিছুক্ষণ আগে আমি যে ছানার একটা ফিলিং বানিয়েছি সেটা মিষ্টির ঠিক মাছ বরাবর পুরের মতো করে ভরে দিব পুরটাকে শেপ অনুযায়ী কোনা কোনি ভরে দিতে হবে একটু হালকা হাতে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে দিবেন যেন ফিলিংটা ভিতর পর্যন্ত ঢুকে আমি সবগুলো মিষ্টি রেডি করে নিয়েছি এখন মাওয়ায় গড়িয়ে নিব এই মাওয়াটা ঘরে তৈরি নেক্সট এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে মাওয়ার রেসিপি শেয়ার করব মাওয়াটা যখন টোটালি শক্ত হয়ে গেছে তখন আমি গ্রেট করে দুই ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তারপর গ্রেট করা মাওয়াগুলো একটা গ্রাইন্ডারে করে পাউডার করে নিয়েছি আপনি যদি অরিজিনাল মাওয়া দিয়ে বানান তাহলে বিলিপমি খেতে এত অসাধারণ লাগবে এখন সবগুলো মিষ্টি খুব ভালো মতো মাওয়ায় গড়িয়ে নিব তৈরি হয়ে গেল আমার খুবই পছন্দের স্যান্ডউইচ মিষ্টি আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি এটা খেতে কতটা ইয়াম্মি হয়েছে আপনারা তৈরি করে না খেলে বুঝবেন না দেখুন মিষ্টির ভিতরটা কত সুন্দরভাবে সফট হয়েছে এবং ভিতর পর্যন্ত শিরাটা ঢুকেছে আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে 
তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আমার রেসিপিসগুলো আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি বেশি শেয়ার করবেন রেসিপি সম্পর্কিত কোনো ফিডব্যাক থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন এবং প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করার অনুরোধ রইল অনেক বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ